Hello， 大家好，欢迎翻嚟我嘅 channel， 我系啫你。红菜头佢所含嘅甜菜红素可以保护心血管嘅健康啦，仲可以预防胆固醇沉积喺血管入面，从而咧降低血管硬化发生嘅几率嘅。另外，红菜头仲含有丰富嘅硝酸盐啦，可以帮助放松血管，促进血液循环嘅。咁我呢度咧就用咗一个大概一千二百个 gram 左右嘅红菜头啦。你哋今日好嘛？留言话我知，你哋平时会点样煮红菜头噶？祝你有开心愉快嘅一日。至於揀紅菜頭方面咧，我會揀一啲顏色比較深嘅，個菜頭咧摸落係實淨嘅，咁呢啲紅菜頭咧就會比較多汁啦，同埋咧泥味就冇咁重嘅。粟米佢嘅功效可以话同红菜头系异曲同工，相辅相成嘅。因为粟米所含嘅钙可以降低血清入面嘅胆固醇，减低血液嘅黏度，对于冠心病、动物硬化有一定嘅预防同埋治疗嘅作用嘅。咁我呢度咧就用咗一条大概三百个 gram 左右嘅粟米啦。因为红菜头系略带寒性嘅，所以我会落大概三十个 gram 左右嘅姜片啦，令到个汤不寒不燥嘅。鸡血藤佢有活血通络、舒筋调经嘅功效嘅，对于关节酸痛、手脚冰冷麻木、风湿痹痛、月经不调、经痛都有非常之好嘅治疗功效嘅。喺中医嘅角度嚟讲。痛则不痛，痛则不痛，所以以上嘅痛症都系因为经络不通而引起嘅。咁我呢度咧就用咗大概三十个 gram 左右嘅鸡血藤嘅。五指毛桃佢有舒筋活络、行气解郁、益气补虚嘅功效嘅。喺中医角度嚟讲，气之不通就会导致身体出现各种嘅痛症啦，而气之郁结就会令到个身体有病噶啦。咁我呢度咧就会用咗大概五十个 gram 左右嘅五指毛桃啦，三十个 gram 左右嘅红腰豆啦，佢有养阴消肿、壮肾补血嘅功效嘅。人嘅身体如果气血充盈嘅话，就会百病不生，神清气爽噶啦。二十个 gram 左右嘅圆肉啦，佢有固本培元、益气养血、安神滋补嘅功效嘅。八十个 gram 左右嘅腰果啦，佢所含嘅不饱和脂肪酸可以软化血管、调整血脂同埋降低血液嘅黏度嘅。补血有安神嘅物组，我呢度咧会用到两粒嘅。上述嘅干品喺制作嘅过程中，难免会沾上一啲嘅沙石尘啦。咁通常咧，我会将佢哋清洗三四次嘅。若果你对我嘅食谱有任何疑问嘅话，请你将个问题写喺下面评论区嗰度啊！我系非常之咁乐意同大家一齐讨论噶。同埋，我会将呢一个汤水嘅所有食材用料 list 咗喺呢条片嘅最后。各位若果有兴趣煲呢一个汤嘅话，请你将条片睇到最后就可以一目了然噶啦。为咗避免各种营养元素同埋药效嘅流失，以上嘅干品喺煲汤之前都唔建议提前去浸佢嘅，只要将佢哋彻底洗干净就用得噶啦。将所有准备好咗嘅材料摆晒落个汤煲度啦。今日我会用电子汤煲嚟煲汤嘅，所以我会加入大概三 l 左右嘅清水啦。煲滚之后计时，再煲多去一百五十分钟嘅。哇！咁快个汤就已经煲好咗啦！哇，好香啊！红菜头嘅清新甜香味，令到五指毛桃浓郁嘅椰子香味更加升华，更加令人睡颜欲滴。汤水嘅颜色好似红宝石咁样晶莹剔透。呢、这个汤唔单止好睇、好闻，而且仲好好味添噶。啖汤饮落鲜甜浓郁，饮完之后仲有淡淡嘅椰子香味嘅余韵喺齿颊之间流连不散。你哋系咪都已经好想饮啦？
，不如今晚就试下煲呢一个咁好味又有益嘅汤水啦。若果你都中意我嘅食谱，请你俾 like 同埋留言话我知啦。记得订阅我嘅 channel， 顺便揿埋隔篱个钟仔啊！多谢晒你嘅收睇，我哋下一个食谱再见啦，拜拜。